何者だ三原です何をした血を下ろせ何でもどけたバーガー過剰かあなたの任務をあなたの任務都什么时候了？你还闲聊？那我这不是怕他们怀疑吗？唐顺之都跟你说了吧？说了。虽然我明白你们是迫不得已，但是我不认同你们的做法。确实，他说过，你是一个非常有原则的人。他还说了我一些什么呀？你很想知道吗？他还说过。如果有机会的话，好像是李子墨他们过来的。特高科蜂蜜检查不需要得到作战处的同意。你们是特高科的？是利苑浩科长派我们来检查你们的夜间执勤情况。我需要检查一下你的证件，长官。同特高克核实一下情况。核实好了，可以进去了，放心。
，让他侧面，对他们进行打击，一定要全力以赴，消灭敌人。需要十分钟时间。打！是。这所有人，撤到第二道防线。队长，我们应该在敌人包围之前撤退，否则的话，我们就……知道。弟兄们，看来敌人的援军。比我们预想的要早到，但是我们要完成任务，我们必须要留下来继续战斗。生死攸关，失去势力，大家自己决定。若是想走的，现在就可以离开。愿意留下来的，就跟我一起，为我们的战友再争取十分钟的时间。大家自己决定。业绩好也做得很到位，我会建议长官给你们加强。谢谢长官。哎，门锁好了。不在这儿，去五十七号仓库再看看。嗯、怎么一直没有动静？他们是不是没有找到储存原料的仓库？也不知道唐顺之那边情况怎么样了。这个时间，唐顺之那边应该已经撤退了，放心吧。
秦将军，你怎么过来了？大佐阁下前去特高克拜访，得知您亲自带队参与行动，认为这是敌人的一个圈套，于是就过来了。这里地处租界和市区的交界处，是一个理想的潜伏地，同时也是一个理想的伏击地点。列举，你也太大意了。德祖阁下，并不是我们太过大意，我们收到了眼下的情报和武汉方面内线的情报，才做出了这样的决定。武汉内线的情报，嗨，敌人为了引诱我们，花费了很大的心力，却并没有安排足够的兵力，这是为什么？看来我们的内线已经不可靠了，这是令我气愤。为了不惊扰敌人，我特意安排所有人从半路下车，让他们悄悄潜伏过来。可是结果呢？李远军，不必太沮丧。嗯，可是我们在来的路上，并没有看到任何的车辆。除非有司令部的命令，否则的话，即便是特高克也不能进入仓库进行检查。哎，特高克检查不需要得到司令部的同意。我刚才说的很清楚，你们不能进入检查。可是，既然你执意如此，我也不能勉强你。请你告诉我你的姓名和你所属的部队。我会把你的行为向李元浩科长进行汇报。你均可以记录我。我叫钟月浩，隶属华中方面军后勤部队。钟月浩，我记住。喂，一六七，一六七。哎，停车！停车！保护好原良仓库的安全。嘿，命令我们的人全力协助。明白。
小心，兄弟瓦斯。是。解除敌人的爆炸装置，快！别动！到了，不过，不过什么？你还是自己去看看吧。唐组长人呢？唐组长受了重伤，我们已经把他安置在里面了。
，仅仅是拖延特高课的人，怎么会伤亡这么严重？敌人的增援部队比预计时间提前到达了。可是给你们的命令，是敌人援军一到马上撤离，而且唐顺之设置了两道防线，怎么还会发生这样的事？敌人的援军到达之后，我们就被迫启用了第一道防线。唐组长要求我们再坚持十分钟，为你们多争取一些时间，所以。信一除了特高课，就只去了宪兵队，还有司令部。按你所说，如果他马上要撤离的话，应该忙乱才对，不应该这么安静啊。那倒未必，这个人狡猾多疑，不到最后一刻不会显露出自己的真实目的。可是，既然他在海军那儿得不到支援，哪怕你要对公路和铁路进行袭击，他也不会更改计划。以前或许不会。但是经过我们这么多次打击，田中信一的心理发生了变化，他已经输不起了。我们也一样。现在这个关键时刻，就看谁沉得住气了。大佐，时间紧迫，您必须尽快做出决断。所有的化学武器以及实验仪器，全部停工。我这一说，人员以及所有的文件，在从公路出发。可是公路出发的话，需要两天时间，路况复杂，再加上咱们的研究人员都是文职，一旦遇到敌人的话，可惜目前找不到一个方法，能够保证撤离行动的安全。
我们的交通线受到了游击队的袭击。是公路还是铁路？公路和铁路都遭到了袭击。发生了什么事情，川道阁下？目前的消息，我们的公路、铁路以及郊区的各个货站都遭遇了敌人的袭击。一共接到几个地方的报告？一共接到了八起袭击，但是我们都已经派了兵力前去增援。居然发动了如此规模的袭击，他们究竟想干什么？马上就要九点了，不能再犹豫不决，必须要马上做出决定。既然火车是十二点发车，那么轮船想必也是这个时间。人员和货物一起出发，这样的话，即便我们发现他们开始撤离，也很难及时做出调整。这个田中信一还真是狡猾。之前铁路方面遭到过袭击，我怀疑田中信一可能会选择坐轮船。这样，你我和孙明浩负责轮船上的任务。上官安生配合我的人，负责火车上的任务。我同意凌霜的安排。我觉得，马上就应该行动了。走了，今后就不用提心吊胆的坐在办公室里了。小林指挥官对田中大佐擅自更改列车安排的事情很不开心，调度室那边承受了很大的压力。告诉小林，我会亲自向他解释的，不要为难下面的军官。嗨，田中大佐为了安全撤离，可以说是费尽了心思。他所做的可不仅仅是这些。哎，排长之前不是说要登船吗？现在怎么计划又变了？嘿，你现在说这个有意义吗？怎么没意义？能让我智商变得高一点？嗯，有进步。谢谢啊。谢谢你的拍照。
专利的车票都能搞到，更何况田中信一他改变了车次。凡事总会有办法的，对吗？故弄玄虚。你不也还是一样，到现在也不肯告诉我，到底为什么改变主意？田中信一接受的是陆军学校的教育，所以只要在陆地上。即便有危险，他也有办法应对。而在船上就不一样了，所以我断定，他一定会选择铁路。准备好了吗？好了，车马上就到了。哎，对不起，对不起啊！起怎么开的车？快来人呐！你你你！现在要进行一下检查，怎么了？希望你们配合。那个日本军官认输，开始检查了，怎么办？请出示你的证件和车票。能不能不要吵醒他？喂，谁？站住！走了，没准他们在这附近监视着我们，小心点。会吗？距离开车还有多长时间？不到一个钟头。哦，那我再睡会儿。哎这都什么时候了，二少爷？还有这闲情逸致，顾小姐，就算是，可我们只剩下一个小时的时间，说不定过了今天，我们就永远见不着面了。
得到消息，田中信一跟随一支日军的后勤部队一同出发了。怎么可能？对啊，路路不尽远，而且消息绝对可靠。刚才有一支日军军队经过，我仔细查看过了，没有看到田中信一和他身边那些人。明修栈道，暗度陈仓，田中信一一定把资料和重要的人员随身携带，及时铁路和轮船遭到袭击。他也能把风影计划重新开展起来。我已经通知后台，让他停止袭击火车。他们会尽快的赶过去。我们也要马上追上他们。小李，你那有什么可用的交通工具？有一辆警车，还有两辆摩托车。那就行。马到一百二十。陪我出去。马大路走。知道你的名字，有日语怎么说吗？当然记得。塔克乌吉达诺。啊！我再重复一遍，塔克乌吉马萨奥。马萨奥。范生，你一定要记牢了，千万别出破绽。走。塔克乌吉马萨奥。医務所をください。あ、我々は陸軍病院の医者だ。命令を受けて池田翔さんのところへ。レワネグナ。どうも。などかしら。既然您在船运和铁路方面都做了周密的安排，为什么我们还要跟随其他的部队行动？虽说铁路和船运都已经做了周密的安排，但是敌人无孔不入，并不能保证我们不走漏消息。何况敌人一直盯着我们，只要我们有所举动，那么他们必然会做出应对。但是他们绝对想不到。我会带着你们从六六出发，这样才能够保证风影计划的绝对安全。可是，其他人员都在船上，万一万一出了问题，只要我们还有这些资料在，那么风影计划可以继续进行。船下军大可放心，我们对轮船做了严密的防护措施，在时间上也进行了调整。这样可以确保轮船万无一失的到达目的地。嗯。怎么突然停了？我们得找条近道，赶在他们前面。现在到了什么地方了？大概还有一个小时到达松江。好，看来都进行的很顺利。一般都在您的所料当中。<笑>
，如果都在我的掌握之中，那么这个时候我们应该还在上海，而不是这样狼狈的撤离。<笑>这座山坡，我们就能赶在田中新一前面。走。属下刚刚执勤的时候，并没有发现什么异常，是不是谁把未熄灭的烟头扔了进去？一个烟头怎么能引发这么大火势？少佐，属下认为，可能是有人把未使用完的化学物品丢了进去，所以才会。只有你们的人才拥有这些东西，要好好的约束一下他们。嗨，都站在这里干什么？赶紧回到各自的位置上警戒。嗨。终于赶在田中行医之前到达。可是，一会儿，我们两个要对付整支部队。游击队呢？在赶来的路上。那怎么办？无论如何，我们都要拖更长的时间。这次绝对不能让田中行医给跑了。可是，以我们两个人的火力，最多只能坚持几分钟。实在不行，我来掩护你撤退。我不需要你掩护，你要保护好自己。这是命令。我不是你的部下，我不需要服从。走吧，小泽君，你在寻找什么呢？我在考虑
这个地方，山地高低起伏，树林茂密，很适合伏击。倒是可以建议川岛将军，在这个地方设立一个兵站。小泽君，你的意思是，这附近会有敌人？敌人都去追击火车和轮运了，没有人会顾及到我们東兵、高田忠明。はい。これは池田少佐の命令を受け、ここでお前に防衛注射、集計を影響しないのため、直接でここへ来た。長官、工場の許可が必要だ。バカ。はい。この船で何人と思うんだ。あ？こんなに時間あんの？まさか中尉の俺、お前らに命令を下せないのは。はい。すげ。どうぞ想想办法把这道门给我打开。嗨！地方只有两个人，给我向高地冲击！ Come on! 
那就跟他们拼了。对不起，我没能保护好你。能够死在自己心爱的人身边，是一件幸福的事。装的什么东西？你忘记了？继续去，一定要给我打开！哎、快点，胖子，这个门撑不了太久了。我也想快，这是化学武器，快不了。好，加固一下舱门，多争取一点时间。好，快一点儿，快快！田中新一不见了，这附近是不是有驻军？离这最近的驻军也要五公里，而且他们必须穿过我们才能过去，他们也没有过来啊。坏了，怎么了？这里发生枪战，驻军肯定要过来增援，他们肯定是在和我们的公路与日军会合。我们赶快过去拦截他们，走。走想转移到安全的地方，大佐阁下，我们实在跑不动了。你们不会落入的，敌人的手中必须跟我一起离开。嗯嗯嗯嗯嗯嗯还有三分钟就行了，明浩，快过来，帮我把电视机拿出来。好，电视机，完了，怎么了？电视机被子弹打穿了，不能定时了。你你不是还带了个起爆器吗？对，有起爆器。这交给我，你们先撤。不行，这是我的工作，必须我来。现在是不是只能手动控制了？对，没关系，我可以把起爆器的线延长。是不是把这个打开，就可以引爆了？对，你别动，你听我说，真的。上官同志，上官同志，你听我说，这个不是你擅长的，你把它给我行吗？我现在会了，你们马上离开。绝对不行，你把它给我。服从命令，撤。上官同志，这是排长交给我们的任务，必须由我们来完成。现在只能有一个人留下来引爆炸弹，我最有这个资格。
，凭什么你最有资格？因为我是共产党员，叫你们撤，赶紧撤。今天有可能没办法保护你们的周全，但是尽管蜂拥计划的安全，你们绝对不会落到敌人的手中。大佐阁下，大佐阁下不是说过，美军马上就要到了吗？你们的家人收到你们为天皇陛下献身的消息，他们会以你们为荣的。嘿嘿，小三军，现在没有负担了，我们可以向援军的方向撤离了。是，大佐阁下，你为什么要这样做？<笑>你，你难道还不明白为什么吗？我这么做是为了蜂拥计划的安全。如果他们落在敌人的手上，那我们的机会还有我们的秘密都会泄露的。只要这个资料还在我们的手里，蜂拥计划依然可以研究下去的。明白了吗？属下明白，属下明白了。小三军，跟我不相死，为了风影计划，我们要赶紧撤退。我真的不想死，快起来跟我走啊！快走，走，快走！走啊！我跟他们拼了，我跟他们拼啊！田中新一逃跑了，我去追他，照顾好自己。听着，你们要是留下来，只会有更多的牺牲；你们要是走了，还能为国家做更多的事情。走。可惜你知道的太晚了，不晚，一点都不晚。看来今天必须有个了断。我们毕竟都是军人，那你敢不敢
，跟我来一场公平的对决。好，我满足你的遗愿。终于完成了你的心愿。不，是我们，是我们共同的心愿。你、嗯、说，谢谢你，你还活着。你要死了，我欺负谁去？希望我们的生活能从此安宁，不再有战争。只要我还活着。
我会用我的生命和鲜血来捍卫。林子木同志，林子木同志，你的伤怎么样？胡队长，我没事儿。田中行已经被我们击毙了，资料已经销毁了。干得好，你们辛苦了。大批的日军正在赶来的路上，我们还是先撤吧。掩护车队，走，快！向司令部汇报，总部已突破敌人的足迹，到达现场。田中新一大佐全体遇碎，但幸而资料保存无恙。嗨，全体遇碎，在田中新一大佐以下。所有随行人员全体遇碎，运输的轮船也发生了爆炸。将军，那份资料如何处理？安排专人送往关东军司令部。田中自是聪明，没想到最后却玩火自焚。敌人获得了准确的情报。田中信一大组的一举一动尽在敌人的掌握之中，所有的彻底行动都是他一手安排的。我们也是事后才知道这个消息。如果说情报泄露，那也是他身边的人出了问题。将军所以急事，就这样向大本营汇报。嗨。少爷还活着